uma nova liderança que conquistou o apoio do seu partido e agora vai assumir como primeira-ministra na quinta maior economia do mundo. Uma liderança que busca inspiração num nome influente e polêmico da história britânica. Uma liderança que agora precisa conquistar a confiança da população como um todo, num momento marcado por crise econômica, custo de vida alto e insatisfação com o governo. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, dia em que os membros do Partido Conservador do Reino Unido elegeram Lee Truss como o líder da legenda, o que fará dela a nova primeira-ministra britânica. Ela recebeu 57% dos votos dentro do partido e derrotou o adversário, o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak. Truss deve ser empossada chefe de governo do Reino Unido na terça-feira pela rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado da monarquia parlamentarista britânica. Liz Truss vai substituir o atual primeiro-ministro Boris Johnson, que também é do Partido Conservador. Boris perdeu o apoio interno e anunciou que deixaria o cargo no início de julho, desgastado por uma série de escândalos e pela crise econômica que o Reino Unido enfrenta. Johnson tinha assumido o posto em 2019 e ficaria no cargo até 2025, quando os britânicos têm a próxima eleição nacional. Com a queda de Johnson, o Partido Conservador organizou uma eleição interna para decidir quem seria o novo líder da legenda, que tem maioria no parlamento e, por isso, tem o direito de indicar o primeiro-ministro e também de substituí-lo antes do fim do mandato de seis anos. Johnson passou esse último mês ocupando a cadeira à espera do sucessor, mas sem condições de governar de fato. Truss vai ser a quarta pessoa diferente a ocupar o cargo mais alto do governo britânico num espaço de apenas seis anos. Thank you for putting your faith in me to lead our great conservative party, the greatest political party on earth. Essa que você ouve é a Alice Truss durante um breve discurso que ela fez depois do resultado da eleição ser divulgado. Ela agradece aos colegas do Partido Conservador pela confiança que eles demonstraram ao votar nela e chama o partido de o melhor partido político do mundo. Ela fala que as crenças conservadoras encontram um eco na sociedade britânica que os elegeram e cita algumas dessas crenças. I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. Liberdade, capacidade de controlar a própria vida, impostos baixos e responsabilidade pessoal são os valores conservadores que Truss cita no seu discurso. Ela também disse nesta segunda-feira que vai propor um plano ambicioso para cortar impostos e tentar retomar o crescimento da economia, e disse que pretende responder à crise energética, que tem aumentado o custo de vida da população, mas não deu detalhes de como fará isso. Truss vai se tornar a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido. As outras duas também eram do Partido Conservador. Theresa May, que assumiu o posto em 2016 e foi antecessora de Boris Johnson, e Margaret Thatcher, que ocupou a cadeira entre 1979 e 1990 e se tornou uma das políticas mais influentes do século XX. Alice Truss nasceu em 1975 e cresceu durante os anos de Thatcher, e se diz hoje uma admiradora da primeira-ministra, que ficou conhecida como Dama de Ferro. Truss era a ministra das Relações Exteriores no governo Johnson, e desde a invasão da Ucrânia apostou no confronto diplomático com a Rússia, o que fez ela ganhar popularidade entre os conservadores. Ao longo da carreira, também foi ministra ou ocupou cargos nos Ministérios da Educação, do Meio Ambiente, da Justiça, do Tesouro e do Comércio Internacional. Ela já foi da equipe ministerial de três primeiros ministros diferentes. O nome completo de Liz Truss é Mary Elizabeth Truss. Ela tem 47 anos e nasceu numa família alinhada politicamente com a esquerda. A mãe dela, por exemplo, militava nos movimentos contra o armamento nuclear durante a Guerra Fria. 
Liz começou a carreira política quando estava na universidade em Oxford, no Partido dos Democratas Liberais, que são mais alinhados à centro-esquerda. Naquela época, Truss chegou a defender o fim da monarquia. Ela mudou de posição política e entrou no Partido Conservador no meio da década de 90, depois de se formar. Trabalhou por um tempo na iniciativa privada e, em 2010, foi eleita para o parlamento. Lá, ela fundou um grupo que defendia seguir a cartilha que Margaret Thatcher adotou nos anos 80, com ênfase na desregulamentação da economia e na redução de impostos. Em 2012, ela assinou junto com outros parlamentares conservadores uma espécie de manifesto chamado Britannia Unchained, algo como Bretanha sem amarras. Esse texto criticava o tamanho do Estado britânico e dizia que os cidadãos do país estavam entre os mais ociosos do mundo, que trabalhavam poucas horas, eram pouco produtivos e se aposentavam muito cedo. Recentemente, ela exaltou o período em que Thatcher governou nos anos 80, elogiando que o Reino Unido foi um dos primeiros lugares a fazer reformas na regulação do Estado e a privatizar serviços públicos. Ela diz que outros países ultrapassaram o Reino Unido desde então e que as políticas britânicas nesse sentido estão congeladas no tempo. Junto com o presidente americano Ronald Reagan, Margaret Thatcher foi a principal liderança política responsável por implementar e propagar os ideais neoliberais que tiveram forte influência na economia mundial. A Thatcher assumiu o poder num momento de turbulência econômica, com o mundo sofrendo os efeitos do choque que elevou o preço do petróleo em 1979, e com o Reino Unido enfrentando inflação alta e crescimento econômico baixo. Ela pôs em prática, então, uma agenda de redução do papel do Estado, cortando impostos, desregulamentando o mercado, privatizando empresas públicas e reprimindo e reduzindo o poder dos movimentos sindicais britânicos. Até hoje, o legado dela é exaltado por defensores do livre mercado, que defendem que ela pôs ordem na economia britânica e criticado por setores da esquerda, que dizem que ela arrochou a classe trabalhadora e aumentou a desigualdade do país. Liz Truss vai assumir o governo britânico num momento que também é de turbulência econômica, com aumento do custo de vida e perspectiva de recessão no Reino Unido. A alta inflação e a alta das contas de energia e gás têm gerado insatisfação e greve de diversos setores da economia. O Produto Interno Bruto contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2022, depois de um aumento de 0,8% no trimestre anterior. A expectativa entre economistas é que o PIB do Reino Unido entre em retração no fim de 2022. A inflação no Reino Unido chegou a 10,1% em julho de 2022, a maior em 40 anos. A expectativa do Banco da Inglaterra é que ela atinja 13% no final de 2022, com projeções de pior em 2023 por causa da alta dos preços do gás e da eletricidade. Esse aumento é especialmente preocupante com a chegada do inverno no hemisfério norte no fim do ano, porque a energia e o gás são necessários para as famílias se protegerem do frio. O índice de desemprego é baixo de 3,8% entre abril e junho, mas o mercado de trabalho não está equilibrado. O Reino Unido enfrenta a escassez de mão de obra, algo que está diretamente ligado com o Brexit, a saída da União Europeia, que permite a entrada mais fácil de trabalhadores no país. Setores como o transporte e a agropecuária estão perdendo produção por falta de profissionais, ao mesmo tempo, a insatisfação com o aumento do custo de vida tem sido generalizada e levado a greves de diversos setores, como telecomunicações, educação e saúde. Os planos de Truss para lidar com esse cenário econômico difícil apresentados durante a campanha pela liderança do partido têm como prioridade o corte de impostos. Além de ser um discurso que reflete o alinhamento que ela busca demonstrar com a maior líder conservadora da história do país, foi um fator útil na campanha porque ela estava concorrendo contra o ex-ministro das Finanças, o Rishi Sunak, que promoveu aumento de impostos quando estava no governo. Os críticos das ideias de Liz Truss dizem que ela vai ter dificuldade de pagar por toda essa renúncia fiscal e que isso não necessariamente ataca o problema da inflação. Eles também dizem que responder ao aumento dos custos de energia com cortes tributários é algo que beneficia desproporcionalmente as classes mais altas, e não ajuda os mais vulneráveis, que com a chegada do inverno talvez precisem começar a escolher entre comprar alimentos ou se proteger do frio. A nova primeira-ministra não descartou totalmente algum tipo de auxílio direto para subsidiar contas de energia, mas já fez comentários contra políticas do tipo, chamando elas de esmola. 
Na imprensa britânica, analistas dizem que os planos de Truss para lidar com a economia, que ainda não foram muito detalhados, vão ser desafiados pela realidade econômica do Reino Unido. Especialistas ouvidos pelo Nexo no fim de agosto dizem que a crise atual tem entre as principais causas a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e o Brexit. A saída da União Europeia também traz desafios como um acordo complexo sobre como implementar o Brexit na Irlanda do Norte, que é um embrólio que está se alongando até hoje. Truss, originalmente, era contra a saída do Reino Unido da União Europeia, mas passou a apoiar o Brexit depois quando viu o apoio popular à ideia. Ela foi uma das primeiras no Partido Conservador a dar apoio ao nome de Boris Johnson, que liderou a campanha pelo Brexit para primeiro-ministro. Ela hoje é vista por uma parcela do partido e da população britânica como alguém que deve fazer um governo de continuidade ao de Boris Johnson. Mas ela vai assumir o posto para um público que, depois de perder a confiança em Johnson, não deposita muita confiança nela também. Uma pesquisa da empresa YouGov indica que só 12% dos britânicos acham que Truss vai ser uma primeira-ministra boa ou ótima, enquanto 52% acham que ela será ruim ou péssima no cargo. É um legado que ela carrega de Johnson, visto como ruim ou péssimo por 55% dos entrevistados. Por ter tido algumas mudanças de visão e alinhamento ao longo da carreira, Liz Truss também é descrita por alguns como uma camaleô da política, alguém que se adapta ao ambiente e ao cenário do momento para sobreviver. Resta saber qual cor ela vai adotar num Reino Unido insatisfeito com a economia, com o seu partido e com a perspectiva de tê-la à frente do governo. O Nexo vem publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, com pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com a Helena Martins, que é professora da Universidade Federal do Ceará e doutora em Comunicação pela Universidade de Brasília, sobre o texto que ela escreveu e foi publicado nesta segunda-feira, que trata da mídia e desinformação nas eleições desse ano. Helena, como os hábitos de consumo de informações da população mudaram recentemente? As mudanças no consumo da informação da população têm relação com o um novo ecossistema midiático. Né? Você tem, por um lado, um crescimento do número de canais de rádio, de TV, especialmente com a digitalização. Muitos desses canais, é, hoje vinculados a grupos religiosos, e também, claro, né, a, a ampliação do acesso à internet e do acesso às aplicações de internet, como sites, redes sociais, né, outros espaços por meio dos quais as pessoas consomem informação. São informações também distintas, orientadas por outros agentes e também por outras lógicas de circulação. No, nas redes sociais, por exemplo, há toda uma dinâmica associada à busca por viralização, Há um tipo de conteúdo que é o um conteúdo mais imagético, mais rápido é, e também uma lógica de pagamento para ampliação dessa visibilidade. Isso se relaciona bastante com as eleições porque nós não temos mais né, apenas um centro produtor é, das informações que pautam o debate público e também outros agentes e lógicas de circulação de informação. E como essas mudanças se relacionam com as eleições? Em primeiro lugar, há uma outra estrutura de mediação social sendo construída. Né? Os veículos tradicionais que sempre operaram essa mediação continuam tendo seu papel, mas há outros agentes com crescente relevância, como as plataformas digitais que impactam né, na organização da circulação dos conteúdos do debate público. Esse debate público também tem sido muito marcado né, pela lógica da mediação algorítmica, então você tem toda uma produção de circulação né, no âmbito das redes sociais que é bastante impactada pelos algoritmos, pela produção de públicos muito parecidos, o que encerra as pessoas em alguns grupos e as expõe menos ao contraditório, à diversidade de opiniões, né, tornando-se muito é, abertas, frágeis para políticas, por exemplo, de desinformação, que é um outro problema bastante visível é, no debate público contemporâneo. Você pode ler o ensaio da professora Helena Martins acessando o link na descrição do episódio de hoje. No nexojornal.com.br você pode acompanhar os próximos textos. Cinco de setembro é o Dia da Amazônia, que é um dos temas chaves da Ponto Futuro, editoria do Nexo que se dedica a refletir sobre os próximos anos. 
Lá na Ponto Futuro, você pode ler um texto do redator Marcelo Rubissec sobre como a Amazônia se conecta com cinco temas que preocupam os brasileiros nesse período eleitoral, como a economia, a fome e a corrupção. Também pode assistir a um vídeo com especialistas comentando por que a gente pode pensar o planeta a partir da Amazônia. E você também pode conferir a estreia de uma nova coluna assinada pelo coletivo Vozes da Amazônia. O primeiro texto é da Ana Rosa Calado Cirus e da Leonildes Nazar, que é cientista política, pesquisadora do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e coordenadora da Iniciativa Amazônia no Instituto Clima e Sociedade. A Leonildes conta um pouco pra gente sobre o Vozes da Amazônia e a nova coluna. Hoje, 5 de setembro, a gente celebra o dia do nosso bioma maior, a Amazônia, mãe do Brasil, morada de mega biodiversidade, povos, saberes, modos e, e meios de vida únicos no planeta. E para também homenagear a Amazônia, eu e minha querida amiga Ana Rosa, coordenadora do Engaja Mundo, assinamos um texto para esse dia e que, aliás, faz a abertura dessa nova coluna do Nexo, espaço colaborativo assinado com Vozes da Amazônia. O Vozes é uma coalizão formada por organizações, movimentos e coletivos socioambientais e culturais de dentro e fora da Amazônia brasileira, que surgiu no ano passado e que vem se articulando desde então para co-construir ações e iniciativas conjuntas que incidam sobre a opinião pública sempre com a Amazônia no centro dos debates. Essa coluna do Vozes, portanto, agora em parceria com o Nexo, vai possibilitar difundir não só dados e informações relevantes e seguras sobre temas e agendas que atravessam as realidades das múltiplas Amazônias e do dia a dia dessas organizações e pessoas, a exemplo dos impactos da Amazônia para o equilíbrio climático global ou para a qualidade de vida e desenvolvimento econômico do Brasil como um todo. Essa coluna ela também vai possibilitar multiplicar visões e perspectivas que possam cada vez mais mobilizar e engajar toda a sociedade brasileira pela proteção e cuidado da floresta e de seus povos. Então, assim como Ana e eu trazemos no texto, é fundamental a gente celebrar esse dia 5, o Dia da Amazônia, como parte também de uma reinvenção civilizatória, ou seja, parte da nossa história de Brasil e de inspiração sobre o presente que a gente deseja e o futuro que nos é possível. A coluna do Vozes da Amazônia e os outros materiais sobre a floresta você lê no nexojornal.com.br barra ponto futuro. Da nova primeira-ministra do Reino Unido, passando pelas mudanças na comunicação política e eleitoral no Brasil e terminando com o futuro da Amazônia, durma com essa. Roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Helena Martins e Leonildes Nazar e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã! Música